మనము తెలంగాణ ప్రాంతము ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందిన గురించి మనము మొదటి దశ గురించి కొంత చెప్పడం జరిగింది సో మొదటి దశలో భాగంగానే ఇంకా కొన్ని వివరాలు మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము ఒక్కటి ఏంటంటే మనం స్పిరిఫ్గా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క ఈ దశలో మొదటి దశలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నుంచి జనరేట్ అయ్యే ఆదాయము గణనీయంగా పెరగడం జరిగింది సో ముప్పై ఒక్క శాతం నుంచి నలభై ఐదు శాతం యొక్క మూడు దశాబ్దాలు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒక్క వరకు జరగడం జరిగింది దీనికి కారణాలు మనం చెప్పుకుంటే ఏంటంటే చూ అభివృద్ధి అనేది ఈ యొక్క హైదరాబాదు ప్రాంతము ఆధారంగానే జరిగిందనేది విమర్శించడం జరుగుతుంది విమర్శకులు చెప్పడం జరుగుతుంది సో దానిలో సింహభాగము ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళే దానిలో లాభపడ్డారనేది కొంత దత్తాంశాలు మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది సో సో పెరగడం వాటా పెరగడం అనేది శుభసూచకము బట్ ఆటా ఎలా పెరిగింది దాని ఏ ప్రాంతంలో పెరిగింది దాని లబ్ధిదారులు ఏదో అనుకుని మనం పరిశీలించినప్పుడు అది మనకు తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజల కంటే వేరే ప్రాంత ప్రజలు ఎక్కువ లాభపడ్డట్టు మనకు వివరాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాట ఆంధ్ర ప్రాంతంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో పెరగడం జరిగింది అంటే పెరగడం జరిగింది తగ్గడం పెరగడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి ఇరవై మూడు శాతానికి ఈ మొదటి దశలో పెరగడం జరిగింది బట్ ఇది తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కూడా ఈ యొక్క మొత్తం ఆదాయంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో వ్యవసాయం వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాట ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఆంధ్ర ప్రాంతంలో తెలంగాణ మన వ్యవసాయ రంగంలో యొక్క వాట రెండు పెరగడం జరిగింది సో దానికి భిన్నంగా ఈ యొక్క పరిశ్రమల యొక్క వాట తెలంగాణలో తగ్గింది మనం ఇదివరకు చెప్పుకున్నాం ఇరవై నాలుగు శాతం కూడా ఇరవై నాలుగు శాతం నుంచి తగ్గడం జరిగింది దానికి భిన్నంగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో పెరగడం జరిగింది ఇది ముఖ్యంగా ఇది గమనిస్తే మనకు ఈ యొక్క విధానాలు విధానపరమైన ఏ విధంగా ఇది పాలసీస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న పాలసీస్లు ఏ విధంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇండస్ట్రీస్ను కుంటుబడగొట్టినాయి అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో తగ్గడము ఆంధ్ర ప్రాంతంలో పెరగడం అనేది అది పారిశ్రామిక విధానము ప్రభుత్వం అనుసరించిన విధానం కూడా కొ దోహదపడ్డట్టు మనము వివరించుకోవడం జరుగుతుంది కొత్త సందర్భంగా సో దానికి భిన్నంగా సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ వాట రెండు రెండు ప్రాంతాలలో పెరగడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆర్థిక అభివృద్ధిలో దశలను పరిశీలిస్తే మనకు తెలంగాణ ప్రాంతము మరియు ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని పోల్చుకుంటే వ్యవసాయం యొక్క రంగం యొక్క వాట పెరగడం జరిగింది తర్వాత ఇండస్ట్రీ యొక్క వాట తెలంగాణలో తగ్గడము ఆంధ్ర ప్రాంతంలో పెరగడం జరిగింది సో ఇండస్ట్రీ వాట తగ్గడం అనేది ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఏర్పడక ముందు తెలంగాణ ప్రాంతంలో నైజాం పీరియడ్లో కూడా మన ఈ ప్రాంతము ఇండస్ట్రియలైజేషన్కు పేరుగాంచిందని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ స్టేట్ రీజన్ కింద మన తెలంగాణను పరిగణించడం జరిగింది ఏది తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు ఎందుకంటే ముఖ్యమైన మనం వివరాలు త్వరలోనే చెప్పుకుంటాము బట్ పెరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెరగడం జరిగింది అది పారిశ్రామిక విధానము తర్వాత ప్రభుత్వం అనుసరించిన ఆర్థిక విధానాల ద్వారా ఇది ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రంగంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు ఇది కేటాయింపులు ఈ దీనికి కారణం అనేది కొంతవరకు చెప్పుకోవచ్చు ఇక సేవా రంగములు సేవా రంగం యొక్క వాట అనేది ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో పెరగడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ 
పరిణామం చెందుతున్న దశలో ఏ రంగం యొక్క వాట ఎలా ఉండాలనేది మనకు కొన్ని సిద్ధాంతాలు చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆర్థికాభివృద్ధి గురించి మనం చర్చుకున్నప్పుడు ఆర్థికాభివృద్ధి జరిగిన క్రమంలో ఈ యొక్క వివిధ రంగాల యొక్క వాటలు మారాలనేది సిద్ధాంతాలు చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఏవైతే ట్రెడిషనల్ సెక్టార్స్ ఉన్నాయో ట్రెడిషనల్ సెక్టార్ యొక్క వాట తగ్గాలే మోడర్న్ సెక్టార్స్ యొక్క వాట పెరగాలనేది సిద్ధాంతాలు చెప్తాయి అంటే ట్రెడిషనల్ సెక్టార్స్ లో ముఖ్యంగా మనము వ్యవసాయ రంగాన్ని మనము పెట్టుకోవచ్చు సో అంటే వ్యవసాయ రంగం వాట తగ్గిందని అనుకుంటే నిజంగా మన తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మోడర్నైజేషన్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అది ఇక ఆర్థిక పరిణామములు జరుగుతుందనంటే ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీ యొక్క వాట కూడా పెరగాలి అంటే వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాట తగ్గాలి అంటే ఇండస్ట్రీ ముఖ్యంగా మోడర్న్ మోడర్న్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే వాటి యొక్క వాట పెరగాలి సో ఇక్కడ దానికి భిన్నంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తగ్గడం జరిగింది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెరగడం జరిగింది అంటే ఆ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇది శుభ సూచకం కాదనేది ఆంధ్ర ప్రాంతానికి శుభ సూచకమైనప్పటికీ కాదు ఇక సేవల యొక్క వాట సేవా రంగముల యొక్క వాట రెండిట్లలో పెరుగుతుంది కాబట్టి అది కొంతవరకు శుభ సూచకమే అంటే ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ సెక్టార్స్ యొక్క మీద ఆధారపడడం అనేది తగ్గించాలి గణనీయంగా తగ్గించి ఏవైతే ఆధునిక రంగాలు ఉన్నాయో ఆధునిక పరిశ్రమలు సేవలు ఉన్నాయో వాటి యొక్క పాత్ర పెరగాలంటే అట్లా పెరుగుతుందంటేనే ఆర్థికాభివృద్ధి పెరుగుతుందనేది చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా చూస్తే తెలంగాణ ప్రాంతము కొన్ని విధాల సర్వీసెస్ గురించి చంపించినప్పుడు మోడర్నైజ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఇండస్ట్రీకి పరిగణించినప్పుడు ఈ దశలో పెరగలేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మనము దీనికి కారణం ఏంటి వ్యవసాయ రంగము ఇంకా కుంటుబడ్డది అనేది ఈ యొక్క వ్యవసాయ రంగంలో దాదాపు ఎనభై శాతము ఏరియాకు నీటి పారుదల వసతి లేదనేది మనము ఇదివరకు చెప్పుకోవడం జరిగింది దానికి కారణం ఏంటంటే నిజానికి తెలంగాణ ప్రాంతంలో నదుల ముఖ్యమైన నదులు చాలా ఉన్నాయి వాగులు వంతెలు చెరువులు ఈ ఈ రివర్సు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ మనకు ఎక్కువ ప్రాంతంలో కృష్ణా రివరు మరియు గోదావరి రివరు కూడా ఎక్కువ శాతము మన తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచే పారుతూ పోతుంటుంది ఇక్కడ ఒక గణాంకాలు చెప్పేది ఏంటంటే దాదాపు అరవై ఎనిమిది శాతము కృష్ణ వాటరు మన తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచే వెళ్తుంది అంటే దిస్ ఈజ్ దీని ప్రకారము అంటే ఒకవేళ మనము దీని నిష్పత్తిగా మనము వాటరు మనకు రావాలంటే దాదాపు అరవై ఎనిమిది శాతం యొక్క వాటర్ కృష్ణ వాటరు మన తెలంగాణ ప్రాంతానికి కేటాయించాలి ఇప్పుడు దానికి భిన్నంగా ముప్పై ఐదు శాతం మాత్రమే కేటాయి కేటాయించబడ్డది అంటే దాదాపు అరవై ఎనిమిది శాతం అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ముప్పై ఐదు శాతము ఎక్కడ అరవై ఎనిమిది శాతం ఎక్కడ చూడండి మీరు అంటే దాదాపు సగము మాత్రమే కేటాయింపడం జరిగింది అంటే ఎక్కువ పుష్కలంగా వాటర్ ప్రవహించినప్పటికీ కూడా తక్కువ కేటాయింపు జరిగింది ఇది బచ్చాయత్తు ఏదైతే వాటర్కి సంబంధించిన కేటాయింపులకు సంబంధించిన ఏవైతే కమిటీస్ ఉన్నాయో బచ్చాయత్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మనకు వివరాలు ఏంటంటే వాళ్ళ అవార్డు ప్రకారం బచ్చాయత్తు కేటాయించిన వాటర్ ప్రకారము తెలంగాణ ప్రాంతానికి నూట డెబ్బై నాలుగు టీఎంసీ వాటరు కేటాయించాలి బట్ దానికి భిన్నంగా మనకు ఓన్లీ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫార్టీ ఎయిట్ టీఎంసీస్ మాత్రమే కేటాయించడం జరిగింది మనకు ఎంత కేటాయించారు ఎంత వాళ్ళు సజెస్ట్ చేశారు ఎంత కేటాయించారని చూస్తే దాని అంతరం చూడండి దాదాపు పది శాతం మాత్రమే అలొకేట్ చేయడం జరిగింది నూట డెబ్బై నాలుగు టీఎంసీల వాటర్ను మనం సజెస్ట్ చేస్తే కేటాయించింది ఓన్లీ సెవెంటీన్ అంటే ఓన్లీ పది శాతం మాత్రమే కేటాయించడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా అంటే అరవై ఎనిమిది శాతము క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఉంటాయి క్యాచ్మెంట్ పరివాహక ప్రాంతం అరవై ఎనిమిది శాతం ఉంటే 
ముప్పై ఎనిమిది శాతం ఓవరాల్గా ముప్పై ఎనిమిది శాతమే కేటాయించండి అంటే అన్ని అనుసరణలు మన గోదావరి కృష్ణ అవన్నీ కలుపుకుంటే మన దగ్గర అరవై ఎనిమిది శాతం పరిహార ప్రాంతం ఉంటే ముప్పై ఎనిమిది శాతమే కేటాయించండి దానికి సో దీన్ని బట్టి మనము వాటర్ నీటి వసతికి ఏ విధంగా మనము వివక్షకు గురై అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నీరు అనేది మన యొక్క వ్యవసాయ రంగానికి అభివృద్ధికి మూలము సో వ్యవసాయ రంగంలో ఒడుదుకులు కారణం ఏంటంటే నీటి సరఫరా వ్యవస్థ సక్రమంగా లేకపోవడము అతివృష్టి అనావృష్టి వలన మనకు పంటలు నష్టపోవడం జరుగుతుందనేది ఎందుకంటే అది వాటరు సో దా ఒకవేళ ఈ వాటర్ని కనుక మనము సరిగా కేటాయించి వాటి ఉపయోగించుకుంటే చాలా వరకు మనం ఈ యొక్క ఒడిదుకులను నివారించడానికి అవకాశం ఉండే సో అవకాశం లేకుండా ఈ యొక్క పీరియడ్లో మనకు జరిగింది కాబట్టి మన ఆర్థిక వ్యవస్థ కుంటుపడడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగం కుంటుపడడము ఎందుకంటే వ్యవసాయ రంగం అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థకు మూలం కాబట్టి అది అది కుంటడం వలన ఓవరాల్గా ఓకే ఇది సో ఇంతవరకు వ్యవసాయ రంగం నుంచి మనం కొంత చెప్పుకోవడం జరిగి ఇక రెండవ రంగం ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క పారిశ్రామిక రంగము ఈ యొక్క పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అంటే మొత మొదటి దశలో ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీస్ పరిశ్రమల యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉండే అంటే ఈ యొక్క తెలంగాణ రిజిస్ట్రేషన్ రాకముందు ఓకే సో మనం ఇదివరకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు ఏంటంటే ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర తెలంగాణ ప్రాంతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే సమయానికి ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రాంతంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి పెద్ద మొత్తంలో ఉండే సహజనుల వాదనలుగా డెవలప్ అయ్యే పరిశ్రమలు ఉండే అంటే ఆగ్రో కొంత ఆగ్రో బేసుడు కొన్ని సహజ వనరులు ముఖ్యంగా కోలు వుడ్డు ఈ యొక్క ఐరన్ ఓరు ఈ బేసుడు పరిశ్రమలు తెలంగాణ రాష్ట్ర తెలంగ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ పెద్ద మొత్తంలో ఉండడం జరిగింది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని జిల్లాలు అదే ముఖ్యంగా ఖమ్మము ఆదిలాబాదు జిల్లాలు మనకు కోల్ బెల్ట్స్గా మనం పరిగణించం ముఖ్యంగా మనుగూర ప్రాంతము ఖమ్మంలో మనుగూరు ప్రాంతము కొంత మంచిరాల ఏరియా ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్లో అవి కోల్కు మరియు ముడి సరకు ఈ ఐరను ముడి సరకుకు ఇనుము మరియు ఫారెస్ట్ బేస్డ్ వాటికి చాలా అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉండే ఎందుకంటే సహజ వనరులు దానికి కావాల్సిన ముడి సరకు లభ్యత ఉండేది సో నిజానికి ఈ యొక్క ముడి సరకు ఆధారంగా పరిశ్రమలు రావాలంటే ఎక్కడైతే ముడి ముడి పర ముడి సరకులో లభిస్తాయో అక్కడే దానికి సంబంధించిన పరిశ్రమలు పెట్టాలనేది ఒక సూచన ఉండే ఇది లొకేషన్ ఇండస్ట్రియల్ లొకేషన్ను భాగంగా సిద్ధాంతాలు చెప్తున్నాయి నిజానికి లాభాల దృష్టితో అంటే అనుకూల పరిస్థితుల దృష్టితో అంటే ఎక్కడైతే ముడి సరకు ఏదైతే ముఖ్యమైన ముడి సరకు అక్కడే ఇండస్ట్రీస్ పెడితే చాలా ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేలు కొన్ని సహజంగా కొన్ని లాభాలు జరుగుతుంది సిద్ధాంతం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు అది ఆ విధంగా చూసుకుంటే కొంతవరకు డిస్క్రిమినేషన్ కావడం ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో కూడా ఎక్కడైతే అవసరం అక్కడ పెట్టకపోవడం జరిగింది సో నిజంగా ఈ కోలు ఐరన్ ఓరు ఫారెస్ట్ బేస్డ్ ప్రొడ్యూస్కు సంబంధించిన పరిశ్రమ అయితే ఈ ఖమ్మము ఆదిలాబాదు ప్రాంతాల్లో ఏర్పడాలి మరియు హైదరాబాద్ అనేది జాగ్రఫికల్గా హైదరాబాద్ ఈ సెంటరు లొకేషన్లకి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ సికింద్రాబాదులో ఇది కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ కూడా బాగా ఎస్టాబ్లిష్ కావడం జరిగింది అదే టైంలో ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ప్రాంతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడు ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ కొన్ని ఇండస్ట్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిహెచ్ఏలు బిఏలు హెచ్ఏలు హిందుస్థాను ప్రాగా టూల్సు కొన్ని ముఖ్యమైన పరిశ్రమలు ఈ హైదరాబాదు చుట్టుప్రక్కంలో ఎందుకంటే హైదరాబాదు అన్నిటికీ రవాణా సౌకర్యం దృష్ట్యా జాగ్రఫల దృష్ట్యా కొంత సెంట్రల్గా లొకేషన్ల దృష్ట్యా ఇవన్నీ అడ్వాంటేజ్ ఉండడం వలన చాలా పరిశ్రమలు హెవీ ఇండస్ట్రీసు చిన్న చిన్నవి కాకుండా హెవీ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఇక్కడ లోకల్గా లొకేషన్లుగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అండి సో మనకు ఇండస్ట్రీస్కు సంబంధించిన అలోకేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పీరియడ్లో మన ఈ దత్తాంశాన్ని చెప్పేది ఏంటంటే 
ఈ పీరియడ్లో ఏది మొదటి దశలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీస్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఓన్లీ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంటే ఉండే దానికి భిన్నంగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్నది అంటే ఈ దశలో మొదటి దశలో పరిశ్రమల యొక్క అభివృద్ధి తెలంగాణ ప్రాంతంలో కుంటుబడ్డది ఆంధ్ర ప్రాంతంలో పెరగడం జరిగింది బట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో చూస్తే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇండస్ట్రియల్ ప్రగతి గణనీయంగా ఉండే ఇప్పుడు దాన్ని ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీస్ కూడా వివక్ష గురిజాంచి సో నీటి సౌలభ్యత దృష్ట వ్యవసాయ రంగముకు ఈ యొక్క సహజ వనరుల దృష్టిలో ఏవైతే ఇండస్ట్రీస్ రావాలో ద్రాదృష్టితో ఇండస్ట్రీస్ కూడా రెండు ఏవైతే ముఖ్యమైన రంగాలు రెండు ముఖ్యమైన రంగాలకు కొత్త వివక్ష జరిగిందనేది మనకు ఈ ఈ దీని దృష్ట చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇది ఇది వరకు ఆల్రెడీ మనం కొంతవరకు చెప్పుకోవడం జరిగింది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఏదైతే మనకు జనరేట్ అవుతుందో ఇది ఇదేమో ఈ టేబుల్ ఏంటంటే కొంచెం డీటెయిల్స్ చెప్తుంది ఈ డీటెయిల్స్ చూసి ఏంటంటే మనకు ఈ వాటా రెవెన్యూలో వాటా ఎంత ఉండే ఈ ఎక్స్పెండిచర్లో వాటా ఎలా మారింది ఇది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు యాభై ఏడు నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఎలా మారుకుంటూ వచ్చేది అది కొంచెం డీటెయిల్స్ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకు ఈ ఏవైతే బ్రాకెట్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషను వాటాలని చెప్తుంది దాన్ని బట్టి చూస్తుందంటే మనము కేటాయింపులు అనేది ఎక్స్పెండిచర్ అనేది మనకు ఏ దృష్టి చూసినా కేటాయింపులు రెవెన్యూ కంటే తక్కువగా ఉండడం జరిగింది సో ఈ కేటాయింపులను మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఈ కేటాయింపు యొక్క ప్రభావము మన యొక్క ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్పై కూడా పడ్డది ఎందుకంటే ఆ కేటాయింపులు ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలి ఏంటి అనేది దాంట్లో వివక్ష తెలంగాణ ప్రాంతం వివక్ష కురుంది కాబట్టి ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్లో కొంత స్తబ్దత ఏర్పడడం జరిగింది సో తెలంగాణ ప్రాంతంతో పోల్చుకుంటే ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతము పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో ముందుకు సాగడం జరిగింది ఈ మొదటి దిశలో ఓకే ఇక కొన్ని ముఖ్యమైన నిజాము నిజాము పరిపాలనలో ఏవైతే ముఖ్యమైన పరిశ్రమలు ఉన్నాయో ఇది వ్యవసాయ ఆధార రంగములు కానీ మిగతా రంగాలు ఏవైతే పరిశ్రమలు ఉన్నాయో ముఖ్యంగా ఆ బోధన్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తర్వాత సిర్పూర్ కాగజ్ మిల్లు ఆజమ్ జాహి మిల్లు ఈ సిరిసిల్క్ ఏవైతే ఈ పిరియలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఏంటంటే కొంత నిర్లక్ష్యానికి గురి కాబట్టది ఇవి ఒకప్పుడు చాలా టైంలో చాలా ముఖ్యమైన పరిశ్రమలు ఫేమస్ పరిశ్రమలు ఏది ఈ వాల్యూ అంటే వాళ్ళు స ఉత్పత్తి చేసిన విలువ దృష్ట్యా ఉద్యోగ అవకాశాల దృష్ట ఈ పరిశ్రమ అనేది పెద్ద లెవెల్లో తెలంగాణ అభివృద్ధికి దోహదపడ్డాయి ఆ ఏవైతే మూలం ఉన్నాయో వాటిపై వివక్ష చూపడం జరిగింది సో దాదాపు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ఇవి చాలా వరకు అవన్నీ క్లోజే కావడం జరిగింది ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాను ఏంటంటే ఈ ఈ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ హైదరాబాదు పరిసర ప్రాంతాలనే లొకేట్ కావడం జరిగింది అంటే దాదాపు మూడంతులో రెండు భాగము తెలంగాణలో లోని రెండ రెండు అంటే టూ థర్డ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీసు హైదరాబాదు ప్రాంతంలోనే ఎస్టాబ్లిష్ కావడం జరిగింది అంటే హెవీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే కాన్స ఎక్కువ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ కావడం కూడా సో అభివృద్ధికి శుభచూచకం కాదు అంటే వీలైనంత వరకు డిసెంట్రలైజేషన్ అయితే అన్ని ప్రాంత అన్ని భాగాలు అన్ని ఏరియాస్ కూడా డెవలప్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది బట్ దానికి భిన్నంగా అభివృద్ధి మొత్తాన్ని ఈ విధానపరమైన నిర్ణయాలు కూడా హైదరాబాద్ ప్రాంత అభివృద్ధికే ఎక్కువ దోహదపడడం జరిగింది సో దాంట్లో అభివృద్ధి జరిగింది జరిగినప్పటికీ అది ఏ ప్రాంత వాసులకు లాభం చేకూర్చింది అనేది మనకు తెలుసు ఎందుకంటే మనము ఏవైతే మూడు ముఖ్యమైన అంశాల గురించి తెలంగాణ ఎడ్యుటేషన్ చేసినందుకు నీళ్లు నిధులు నియామకాలు దృష్టితో చూసుకుంది అంటే అభివృద్ధి జరిగినప్పటికి కూడా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల అభివృద్ధి జరిగినప్పటికి కూడా దాని యొక్క ఫలితాలు 
తెలంగాణ ప్రజలకు చెందలేదనేది నిర్విధాద అంశం చాలా వరకు సో అలాగే కొంతవరకు ఇక ప్రాంతీయ అసమానతలు ఎందుకంటే హెవీ కాన్సన్ట్రేషన్ అవుతే మిగతా ప్రాంతాలకు మిగతా ప్రాంతాలలో ప్రగతి జరగదు అంటే మొత్తం అన్ని మ్యాన్ పవరు అండ్ మనీ పవర్ అంతా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కలే కేటాయిస్తే మిగతా ప్రాంతాలలో అభివృద్ధి జరగదు అదే అది మనకు రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్స్కు దారితీసింది జరిగింది దానికి తోడు రాజకీయ కారణాలు కూడా ఎందుకంటే రాజకీయ కారణాలు కూడా కొంత వాళ్ళు వాళ్ళ విధాన పరాములు అయిన అంశాలలో వాళ్ళ యొక్క రోల్ ఉంటుంది కాబట్టి దానివలన కూడా ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియేషన్ను కుంటుపడడము దాంతోపాటు ఈ ప్రాంతీయ అసమానతలు పెరగడానికి కూడా దోహదపడడం జరిగింది ఇక ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్లో జరిగిన ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ జరిగే వరకు ఈ యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉపాధి అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉండే ఈ పీరియడ్లో ఎక్కువ ఉపాధి అవకాశాలు అనేది ఈ యొక్క తెలంగాణ ఇతరులకే చెందినవి అనేది కొన్ని గణాంకాలు చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఇది కూడా తెలంగాణ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎడ్యుకేషన్కు ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే సో ఉపాధి అవకాశాలన్నీ తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలకు కాక బయట వారికి చెందుతున్నాయి అనేది కొంత జరిగింది అది కూడా వివిధ కమిటీలు కూడా ఇదే విషయాన్ని రిపీటెడ్గా చెప్పడం జరిగింది సో తెలంగాణ యూత్కు డిస్క్రిమినేటెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఎక్కువ వరకు ఈ డిస్క్రిమినేషన్ కావాలి తెలంగాణ యూత్ నెగ్లెక్ట్ చేయడము సో నెగ్లెక్ట్ ఎం నెగ్లెక్ట్ చేయడం వలన ఎంప్లాయ్మెంటు రాకపోవడము ఎంప్లాయ్మెంట్ రాకపోవడం వలన ఎంప్లాయ్మెంట్కు సంబంధించిన అంశాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకోండి విద్య విద్యాపరంగా తర్వాత ఆరోగ్యపరంగా కొన్ని డెవలప్మెంట్ జరిగేటి సో కాబట్టి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లేవు కాబట్టి దాని యొక్క ప్రభావము విద్యా వ్యవస్థపై ఈ యొక్క మానవ వనరుల అభివృద్ధి అనేది కూడా నెగిటివ్ ప్రభావం చూపింది అనేది చెప్పుకోవచ్చు సో ఒక అంచనా మనకు తెలుసు ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రము ఏర్పడడానికి ముందు ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం శ్రీకృష్ణ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది శ్రీ శ్రీకృష్ణ కమిటీ కూలంకంగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో యొక్క పరిస్థితులు ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం వివక్ష జరిగిందా జరిగితే ఏ రంగాల జరిగింది ఎంతవరకు జరిగింది అది గణాంకాలతో పాటు డీటెయిల్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇస్తూ ఇస్తూ దానికి ఉపాధికి సంబంధించినంత వరకు వాళ్ళు ఒక అంటే దాదాపు యాభై మూడు సంవత్సరాలలో తెలంగాణ ప్రజలు దాదాపు రెండున్నర రెండు పాయింట్ ఐదు రెండున్నర లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలు పోగొట్టడం జరిగింది అంటే దట్ తెలంగాణ యూత్ లాస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ ఇతరులే తీసుకెళ్ళడం జరిగింది కాబట్టి ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మనకు తెలుసు ఈ యొక్క పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది దశకంలో జరిగిన అభివృద్ధి తెలంగాణకు అనుకూలంగా లేదు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి అనుకూలంగా ఉన్నది అనేది క్లియర్గా ఎస్టాబ్లిష్ కావడం జరిగింది గణాంకాలతో పాటు అదే తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్కు ముఖ్యమైన దోహదం చేసింది అనేది చెప్తుంది వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎందుకంటే ఒక విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనుకుంటే తెలంగాణ ప్రాంతానికి నిర్లక్ష్యం కాబడినది వాస్తవం బట్ అది ఏ రంగంలో ఏ విధంగా ఎంత మేరకం చేయాలంటే కొంత మనకు నిజ నిర్ధారణ కావాల్సి ఉంటుంది నిర్ధారణ అంటే ఏదో మనము అనంత మాత్రాన అది జరిగిందా లేదా జరిగితే ఎంతవరకు జరిగిందంటే మనకు కొంత క్షుణ్ణమైన అధ్యయనం జరగాలి అప్పుడే మనము గణాంకాలతో పాటు చెప్తే దానికి సంబంధించిన విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన అంశాలనే 
దృష్టిలో పెట్టుకొని మన వివిధ కమిటీలు వివిధ కమిషన్లు చాలా పెద్ద మొత్తంలో జరిగినాయి ఒక డీటెయిల్స్ ఒక్కొక్క కమిటీ ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కూడా బాగా చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ కమిటీసు కమిషన్సు డీటెయిల్సు అవన్నీ కూడా మనం వివిధ వేరే సందర్భంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది వేరే పేపర్లను కూడా మీరు చెప్పుకోవచ్చు బట్ దానిలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే నీళ్ళు నిధులు నియామకాలకు సంబంధించినంత వరకు ఈ యొక్క కమిటీస్ కమిటీస్ మనకు తెలుసు బచా బచావత్ అవార్డు బచావత్ సంబంధించింది అంటే నీళ్లకు సంబంధించిన అంశాలను బచావత్ అవార్డు డీటెయిల్డ్గా చెప్పడం జరిగింది అది ఇప్పటికి కూడా ఇంకా తెగడం లేదు నీటి సమస్య అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ ఈ రెగ్యులర్ బేసిస్లో వాటి మీద భిన్నాభిప్రాయాలు ఆంధ్ర ప్రాంతము తెలంగాణ ప్రాంతము వాళ్ళ యొక్క భిన్నాభిప్రాయాలు చెప్పడం జరుగుతుంది అది ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి దానికి ఈ బచాయత్ అవార్డు అనేది కొంత ప్రామాణికంగా తీసుకొని కొంత కేటాయింపులలో అవకతవకలు లేకపోతే హెచ్చు తగ్గులు ఎట్లా ఉన్నాయి ఇప్పటికీ కూడా ఉంటుంది సో కాబట్టి నీటికి సంబంధించిన నీళ్ళు నీళ్ళకు సంబంధించిన వరకు ఇప్పటికీ కూడా ఆ సమస్య ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నది కొంతవరకు పరిష్కారం జరిగినప్పటికీ కూడా దానికి పూర్తిగా పరిష్కారం జరగలేదు జరుగుతుందనేది కూడా మనము నియర్ ఫిక్స్ జరుగుతుందనేది కూడా మనము ఖచ్చితంగా చెప్పలేము సో రే ఇది ఇది ఒకటి సంబంధించింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఉద్యోగాలకు సంబంధించింది ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఎడ్యుకేషన్ అనేది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ఎందుకంటే ఉద్యోగాలు ఏవైతే జనరేట్ అయినాయో ఈ పీరియడ్లో ఎక్కువ మొత్తంలో తెలంగాణ ఇతరులకే చెందడం జరిగింది కాబట్టి తెలంగాణ ప్రాంత యూత్ ఉద్యోగ హక్కులు కోపెట్టిందని దానికి సందర్భించిన సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రకరకాల నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది దాని సందర్భంగానే రకరకాల జీవోలు జీవోలు కేటాయింపులు అన్నీ జరిగింది దానిలో సో కమిటీ ఏంటంటే ముఖ్యంగా సిక్స్ టెన్ జీవో అనేది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశం దాని గురించి డీటెయిల్స్గా వేరే సందర్భంగా చెప్పుకుంటాము సో గిరిలియాని కమిటీ నిజంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ జీవో ప్రకారం ఉద్యోగ అవకాశాలకు తెలుగు తెలంగాణ ప్రాంతం జరిగిందా ఎంతవరకు జరిగింది అనేది గిరిలియాని కమిటీ డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చడం జరిగింది అది దానికి సంబంధించిన కమిటీ సో నీళ్ళకు సంబంధించింది బచావత్ అవార్డుకు సంబంధించింది ఈ యొక్క నియమ నియామకాలకు సంబంధించి గిరిగ్లా అని బేసిక్స్ ఇంకా సబ్ ఇంకా దీనిలో ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కానీ బట్ బేసిక్గా ఇవన్నీ చెప్పుకోవాల్సింది ఇక నిధులకు సంబంధించింది నిధులకు సంబంధించింది నియమాలకు సంబంధించింది గిరిగ్లా కమిటీతో పాటు తర్వాత ఆఫీసర్స్ కమిటీ జయభారత్ రెడ్డి కమిటీ కూడా తర్వాత ఏది తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో తెలంగాణ టీడీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ అవకతవకల గురించి ఎంప్లాయ్మెంట్ల అవతకల గురించి మన ఇంప్లిమెంటేషన్లో లొసుగుల గురించి ఈ యొక్క ఆఫీసర్స్ కమిటీని నియమించడం జరిగింది దానికి జయభద్ర జయభద్ర రెడ్డి అధ్యక్షన అది నిజంగా ఎంప్లాయ్మెంట్లో తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఇంజస్టిస్ జరిగిందా వివక్ష జరిగిందా అనేది దాని గురించి డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది సో కాబట్టి నీళ్ళకు సంబంధించింది నియామకాలకు సంబంధించింది ఇక నిధులకు సంబంధించింది చాలా ఏది లలిత భార్గవ కమిటీ కుమార్ లలిత కమిటీ ఇవన్నీ మిగతా కమిటీలు ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రాంతంలో రెవెన్యూ ఎంత జనరేట్ అయింది ఎంత కేటాయింపులు జరిగింది రెవెన్యూ సర్ప్లస్ ఎంత జనరేట్ అయింది ఈ సర్ప్లస్ను కేటాయింపులు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు చెప్పడం మిగతా వాళ్ళు సూచించడం జరిగింది ఈ కేటాయింపులు అనేది ఎక్కడ జరగాలి ఏ రంగంలో జరగాలి ఎంతవరకు జరగాలి సూచన చేసినప్పటికి కూడా అది వాస్తవానికి ఎంత జరిగింది సో ఈ కమిటీస్ అన్నీ పరిశీలించి ఒకటి నిర్ణయానికి ఏంటంటే ఇక తెలంగాణ ప్రాంతంలో జనరేట్ అయిన రెవెన్యూ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఖర్చు పెట్టక ఈ యొక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తరలించడం జరిగింది తరలించడం జరగన ఈ యొక్క వ్యవసాయ రంగము పారిశ్రామిక రంగము సేవలు అన్ని రంగాలు కుంటు పట్టడానికి కారణం ఏంటంటే నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కేటాయింపులు అనేది ఈ నిష్పత్తులు లేవు జనరేటర్ నిష్పత్తులు లేవు కొన్నిట్లలో వాళ్ళు 
కొన్ని విధాన నిర్ణయాలు ఏదైతే వాటిని కొంత తిప్పిచ్చి అంటే గోల్మాల్ కొంతవరకు గోల్మాల్ చేసేసేసి కేటాయింపులు అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసినాం టూ ఇస్ టూ వన్ ఉంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ నుంచి వన్ ఇస్టే చేయడం జరిగింది అంటే ఈ వనరుల కేటాయింపు అనేది తక్కువ ఏదైతే ఎంత అయితే ఏ ఏ దృష్టితో అంటే బ్యాక్వర్డ్ నిర్ధారి దృష్టితో చూసుకుంటే తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఎక్కువ కేటాయింపులు జరగాలి వనరులు జనరేట్ అయిన దృష్టితో కూడా చూస్తే తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఎక్కువ రెండిట్లలో రెవెన్యూ జనరేషన్ దృష్టిలో అవసరాల దృష్టిలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఎంతైతే వాటా రావాలో ఆ వాటా కట్టే తక్కువ ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముందు జరిగింది అనేది ఈ చెప్పడం జరిగి వీటన్నిటినీ ఈ కమిటీస్ డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది సో వీటి యొక్క ప్రభావము మనకు ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థపై పడ్డది అనేది ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా ఎందుకంటే అభివృద్ధి సాధించాలంటే నీళ్లు నిధులు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ అన్నిట్లలో కూడా తెలంగాణ ప్రాంతానికి నష్టం జరిగింది వివక్ష జరిగింది వీటి యొక్క ప్రభావం ఏంటంటే మొత్తము తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుంటుపడడానికి దోహదపడ్డది అనేది మనము ఈ సందర్భంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇది మొదటి దశలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మధ్యలో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు ఇంతవరకు మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ మనము నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఏదైతే పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది అంటే ఈ యొక్క తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత ఆర్థిక సంస్కరణ మధ్య ఎటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితులు ఉండే దానివల్ల ఏం జరిగిందనేది మనం నెక్స్ట్ లెస్సన్లో చెప్పుకోబోతున్నాము